然是这样，他意外得到了一种神奇。他看着那位宛如天仙的女神，他激动的心竟然渐渐平静。他觉醒了，看见女神爱花向他打招呼，他就那么漫不经心的走过去。这种出人意料的举止，让两个女孩子顿时目瞪口呆。爱花的闺蜜甚至猜想她是不是发烧了。恰好这时候，教室的老师也进来了，看到男主安静坐着，他也觉得不可思议。毕竟男主从来都是爱华的一个，同学们的笑声此起彼伏，只有爱华的脸色看起来很对劲。下课铃一响，他巧遇爱华，眼睁睁看着他酷酷的走过他，结果被特工的同学拽走。他们都在质疑男主是不是和女神吵架。通常无论爱华多帅气，男主都会继续纠缠。对于过去的一些事，男主现在却显得有点漠不关心，感觉这次和以前不太一样了。午休的钟声响起，他正准备离开，爱华轻轻的呼唤了他一声。外头吃饭的他还在纳闷自己到底咋了。突然，一个女孩子跟他搭起了话。女孩子很自然地说自己名叫林，见他问有什么事，他就调皮的笑了，然后就自己走。第二天，林奈又来找他，看到他身边还有爱华，竟然还搞小动作，他的哥们气得牙痒痒。面对哥们的追问，他也是一头雾水。俩人闹着玩耍，他不留神撞上了闺蜜。这么一出，现在他跟爱华对视一眼，他就立马扭头走人，心里有点小失落的他。这时，闺蜜却带来了个小道消息。说林奈有个感情超棒的男朋友，他一听就去了男教室，偶然听到那男的理想型居然是爱华，这个发现让他似乎豁然开朗，正想找爱华问个清楚，两人话题刚一开头，林奈又出现了，看着他找不到话题的样子，闺蜜直接准备开撕了，她特别想知道林奈为啥跟前男友说不了，林奈有点不好意思，但还是勉强的笑说，大概是自己哪里做的不行，听他这么一说，感觉林奈的前男友真是瞎了眼，好在他现在有了他，跟那渣渣说分就分，林奈气呼呼的走了，他赶紧跟上，谁知道拐角那儿。他不小心撞上了个女孩子，看女孩子吓得不轻，他本能的想帮忙，谁想到女孩子一脸害怕，赶紧跑了。他觉得自己有点怪怪的，但还是先找到林奈，赶紧道歉。两人一番对话，他终于知道了林奈分的真正原因。原来林奈听到男友说爱华是他的菜，虽然知道男友不当真，但他就是咽不下这口气。林奈就是想让他尝尝这滋味，故意找男主来做戏，可惜到头来都白搭。看林奈那沮丧的样子，他告诉他，他自己也曾被一个女孩子狠狠甩过，那女孩还讽刺他土到掉渣，甚至他前女友的新欢给了他一顿好打。就在他被打得飞起那一秒，他直接撞进了爱华的怀里，然后爱华尖叫着给了他一个耳光。就这样，爱华在他心里就成了不可动摇的女神。但他现在已经打消了追爱华的念头，决定在远处静静守候他的快乐。听完他的真心话，林奈心里好像也动了情。第二天，爱华和她的闺蜜发现林奈跟男友又甜蜜了，而男主正回忆着向爱华表白的那一幕，觉得自己当时真是够傻的。细想来，他俩根本就不是一路人。正在这时，爱华却意外的出现了，这还是爱华第一次踏进他家门呢。看着他那副局促的样子，他告诉爱华家里没人。这话吓了爱华一大跳，他赶紧澄清自己没有别的意思，但他没意识到的是，他姐那时候已经回家了，而爱华来这儿只有一个原因，就是他觉得他这段时间有点不对劲，平时不是挺大胆吗？怎么现在完全变了个样？面对这个问题，男主犹豫了一下，但还是把心里的话说了出来。就在这时，姐姐来插了一脚，对话到此就得打住。男主决定先送爱华回他家，在路上，爱华又提起他没说完的那些话，这哥们儿真是太牛了，一旦他放弃了追校花的念头，人生似乎就开挂了。连平常不甩他的校花都主动找上门来，连那个高高在上的风纪委员长也对他照顾备至，但这些都不是他想要的。他只希望能在背后悄悄守护着校花的幸福，因为他之前的疯狂，别人都不敢靠近他。没有了他的追求，爱华变得孤独。男主觉得得赶紧弥补过去的错误，他得让所有人都喜欢上爱华。正当男主思索着下一步计划，一个高个女孩挡住了他的去路。女孩说她是来替之前被吓到的小萝莉讨公道的。男主二话不说就忙不迭认错，谁料女孩子只是逗他玩呢，毕竟男主也没做啥坏事。不过他露出的自卑让他有些不是滋味。正当男主打算溜之大吉，女孩却又叫住了他。四只公现在明白他不是危险人物，他有点是想请教男主。他手下那位勤劳的小萝莉确实很上心，但他和其他风纪委员一样，时不时会对自己失去信心，结果就悲观起来。男主几句话就让四只公乐开了花。四只公找男主，其实是想探讨下怎么才能支持好他的团队。男主只是建议他坚持做好自己的分内工作，这样他的队伍才能有明确的旨意。虽然我也摸不着头脑，但四只公看起来似乎有所启发。走之前，四只公问了男主的名字。男主二话没说，直接就报出了他兄弟的名字。等到了第二天，正当男主和姐姐一起步入校园，他们偶然瞥见了爱华的身影。姐姐还特意给男主制造了单独相处的机会。可谁知，曾经形影不离的两个人，现在竟然只剩下尴尬。走进学校，一个尖叫声让男主警觉起来。闺蜜急匆匆的来通报，说四只公在班里气得要爆炸了。男主扫了一眼现场，马上打算溜之大吉。没想到四只公早就注意到了他，但让人意外的是，四只公没生气，反倒笑眯眯的叫他去办公室找他，目送那俩人远去的背影。男主拎着吃的去找四只公了，用上了他那些年积累的八级技巧，终于让四只公消了火。这回四只公找他是为了小萝莉想要道歉，还有正儿八经的表示感谢呢。不知怎地，听完萝莉的话后，男主的脸色有点不对劲。就在这时，闺蜜在走廊上喊住了他，往班上那边一瞧，原先孤零零的爱华，现在已经被同学们团团围住。男主看着挺欣慰的，但心里又更加肯定，他确实是爱华道路上的一个绊脚石。
。正当他打算转身走开，爱华的脸却突然显得很失落。第二天到了，同学们个个嚷着要去爱华家里玩，男主对这事儿自然是一点也不上心。四职工再次找男主，是来问上回他为啥脸色那么古怪。被问的紧了，男主只得吐露了真相。其实他感觉那小萝莉的决心还远远不够呢。小萝莉之前的话，感觉就像是借着他们之间的事来宣告自己正在努力战胜对男生的恐惧。要不是他带着四职工一起来的话。毕竟有风纪委员长站在旁边，这下他自然是胆大包天，勇气百倍。四职工自己都没料到，男主的洞察力这么锐利，于是他就特别想知道男主身上到底发生了啥。这女人就是活生生的例子，得不到的就特别焦躁，而被宠爱的呢，就稳坐钓鱼台。就因为男主围着他转了好几年，一直都是个备胎，一下子他醒悟了。从那天开始，男主就刻意跟他保持距离，结果弄得他开始注意男主的每个动作。如果男主不去他家，他心里就不爽，看他和其他女生说话，他还会吃味。那天，小龟穿着夏季校服出现在男主面前。男主希望他别再穿得这么凉快，自己的心脏受不了。这衣服简直是把他的防线从最强降到最弱。但小龟更在意的是，想看男主怎么评价夏川的夏装。男主问他周末去夏川家的情况，小龟翻手机照片，突然注意到那天夏川好像心情不太好，于是提醒男主今天还没跟他说过话呢。男主觉得他们俩离得那么远，没必要特意走过去扯淡。反正现在大家都会正常跟他交流，如果他又回到以前那样，肯定会搅乱现在这和谐的局面。关键是如果他靠得太近了，那就看不到夏川的限定版夏装了。后来男主还是从别的哥们那。看到了夏川妹妹的照片，他偷偷把照片发给了那哥们的妹妹，因为他超级黏哥哥，还让男主帮他监视哥哥的一举一动。那妹妹也挺极品的，巴不得自己也能变成小屁孩。男主姐姐跟那妹妹完全不一样，对他冷若冰霜。他从不管男主闲事，还发消息说不用去学生会帮忙。男主发现这周他俩好像一句话也没说，但又没吵架，觉得挺诡异。山崎拉着男主抱怨换座位的破事，不过这事儿让他跟古贺同学走得近了。他看男主孤单单一个人，就叫他也加入他们一起。感觉大家都说他最近变得低调了。男主没辙，自己坐在那儿当一号位。女生们八卦他们俩怎么最近没吵架，古贺还好奇他们俩是不是出双入对了。说到底，男主从初中起就是个跟班了，想不到他舔了这么多年，连夏川住哪儿都不知道。众人开始吐槽，要么是男主不行，要么就是没魅力，毕竟他在各方面都挺一般的，像是长相啊之类的。男主不服气，那你的长相又如何？山崎得意地说自己超招人喜欢，最近 A 班的女生还向我告白了呢。古贺忍不住大笑，坚信那女生不可能是认真的。夏川突然气势汹汹的出现了，然后把我拉进了空无一人的教室，我搞不懂他为什么看起来那么生气。但回想起自己之前像苍蝇一样围着他转，突然意识到，可能让他生气的原因有一大堆，但我就是没料到真正的原因。夏川眼泪汪汪的步步紧逼，我只希望他能给我点线索，不然我都不知道该怎么道歉。他说，全都是因为我跟其他女生说过话。夏川羞怒交加，选择了逃跑。事后我还是一头雾水。我问小龟，我跟别的女生说话，夏川会生气吗？然后又觉得不能把他的话当真。他那么说，绝不仅仅是因为吃醋，但他为什么要那么说呢？内心里我有点痒痒的，后悔当时没直接抱住他。小龟却相信我就是心有余而力不足。自从我不再公开的当跟班后，夏川就变得心神不宁。看到妹妹和佐佐木亲近，他心里也许也在想我。小龟觉得，正是因为我不再黏着夏川，才让他变得如此心烦意乱。他认为我肯定是夏川心里的避风港，可女主嘴硬，不肯承认，总说我缠着他很烦。别人喜欢上自己是件挺让人开心的事。现在男主的态度突然180度大转变，夏川也能感觉出一点点不对劲。小声建议，夏川或许该主动点什么。毕竟以前男主总是喜欢跟他分享心声。小风提醒男主，他的发型该修剪一下了。明明之前。男主对自己的形象挺上心的，为了能配得上夏川，他私底下可是下了不少苦功。但现在他开始觉得这些努力都没啥意义，他也不打算跟任何人走得太近。虽然是这么说，可一看到女主，他还是会情不自禁的羡慕。听说他们昨天一起去喝冷饮了，男主心里那个羡慕啊！夏川不在的时候倒是省心了不少。午休时，夏川打算找男主聊聊，没想到男主却突然走了。食堂旁边那个位子平时总是座无虚席，今天怎么就空出来了呢？男主心里七上八下的，平常一根营养棒就能打发，今儿竟然买了两根，还搭了个面包。没想到旁边突然传来四职工学姐的声音，这帮人的出现速度都快比瞬移还快了。男主有点尴尬的跟他们打了个招呼，四职工却直接打断了男主：“你怎么能当做没事似的吃东西？正常来说，不是应该先问他们要不要一起做吗？”男主拒绝了他们的邀请，那可真是吓人。毕竟风纪委那帮人，光是想想就让人心里慌。尤杰居然开口叫男主一起吃饭，还提醒他别老是吃些零食。男主心想，尤杰是不是找了男朋友？男主第一次见到小林，原来是他把尤杰训练的这么出色。在尤杰的坚持下，小林勉强挤出了一个笑容。因为他总觉得男人都是些怪胎，只会用那些带色的眼镜看待像尤杰这样可爱的女孩。四职工确信男主不是那种人，因为他在他眼里就是个窝囊废。四职工问男主对尤杰变化有何感想，男主自己都惊呆了。难不成尤杰是不是玩了什么少女游戏？四职工一脸无语，怎么可能让自己的女人去玩那种游戏？男主发现四职工并没把之前的话告诉尤杰，他本以为四职工不会让自己再靠近尤杰了，但在四职工心中，男主是改变尤杰的恩人。现在最关键的是让尤杰明白，他害怕的男生也不全是坏的，这其中肯定需要某个契机。是男主之前的话给了尤杰勇气，所以他才敢迈出第一步。不论男主愿不愿意承认，他确实成了尤杰改变的契机。四职工希望男主能
。他按照男主的建议，轻拍了尤杰的肩膀，说：“别往心里去。”尤杰听了，乐呵呵的跟他亲昵起来。他怎么也没想到，男主竟然是小峰的亲弟弟。两人是一年级新生时就相识的。开学第二天，小峰就染了满头金发，决心要变身为辣妹。那阵子真让四只公头疼不已。自从男主不再公然宠溺女主后，同学们倒觉得男主变得有点怪怪的。毕竟以前他总是围着夏川转，现在却好像换了个人似的。他也不再和夏川一起吃饭了。男主早就预感到会这样，所以大家的反应对他来说并不意外。这一天，男主在教室外发现了三个陌生人偷看夏川，他们的出现就像传言中的那样引人注目。看来他们觉得夏川有利用价值。男主不高兴地问：“你们找夏川有什么事？”金毛一听这话，吓了一跳：“能不能别突然从后面搭话啊？”金毛一脸傲娇：“我跟你不一样，我是高贵的。”话还没说完，男主就打断了他：“原来高贵的人也会这样尖叫啊！”根班很不满：“茉莉花怎么会吓成这样？”男主不依不饶，继续模仿他刚才的模样。金毛无奈，只得带着根班暂时撤退。夏川好奇地问男主在吵什么，他嘲笑自己刚遇到的三个怪人，真是个大杂烩的世界啊！他边说边打了个喷嚏。第二天下雨了，他和夏川在转角撞见了爱，还好不是那种会造成崩塌的遇见。他觉得今天格外有点冷。突然，他看到一辆大卡车驶过，二话不说，他挡在夏川前保护他免受溅水，结果自己被泼了一身水。到了学校，他换了身干净的运动服，夏川递给他自己的手帕，让他擦干。没过多久，他就累得在桌上睡着了。醒来时，才发现地理课都上到一半了，他的头疼的厉害。只好跟老师说想去一下保健室，他才走了几步就听到一声巨响。他梦回初中那天，在食堂滑倒出丑的情景，是夏川第一个跑来关心他。小龟和夏川把他送到保健室，老师安慰他们，他只是轻微发烧，没什么大碍。这会儿他在病床上沉沉睡去，他们第一次这么看他睡觉，觉得挺新鲜。夏川虽然担心，但嘴巴硬得像死鸭子。等他醒来，老师告诉他，刚才差点高烧不退，接下来烧可能还会更厉害。他感到意外，明明早上还挺好的。老师认为他是因为压力太大了，肯定是累积的疲劳爆发了。精神上的累也是挺严重的，同时夏川心里也开始着急起来。他也不明白为啥自己这么担心他。教室外突然一阵骚动，小龟兴奋地说：“四只公学姐来了，学姐似乎有事要找他。”小龟老师汇报了他今天的情况。四只公看上去还不知道他的妹妹小峰的事。小龟解释说，他们本来想探完病再告诉他，如果需要，他可以帮忙问问他的情况。没想到学姐准备走后要告诉小峰，然后他们会一起去看他。夏川嫉妒的捏了小龟一把：“你肯定很佩服学姐，对不对？”小龟发现他的书包特别轻，他好奇里头装了啥。心想不会是什么好东西吧？夏川不肯去翻看别人的书包，尽管他也很想知道里面是不是真有。他生病还有漂亮女生来看，他为占用了公共资源而道歉。女孩们都觉得他现在挺奇怪的，才说了几句，他就觉得头要裂了。夏川上前关心他，结果他的关心反而被他拒绝了。他不想把感冒传给其他人，也不希望别人为他担心。回来的小龟情绪还真够激动的，他那虚弱的模样简直勾起了他心底的母性。他们半路碰上了也来探病的姐姐和四只公，然后他们又跟着学姐回到病房。小峰和学姐轮流摸摸他的额头，看看烧。姐姐说想吃啥就买啥，你说吧。女主心里那个酸啊，她身边女生太多了。第二天，她因为病就请假在家了，在家里打游戏解闷。这时候门铃响起，她没想到夏川和小龟会出现在门口。夏川担心是不是吵到她休息了，她戴上口罩才去开门。小龟埋怨在群里她只回了一句话就消失了，大家都挺担心的，还特地送来问候。这次是夏川说要来看她的，可不是别人。夏川脸红着急忙解释，毕竟是因为救她，她才全身湿透的嘛。那天夏川又看到她和金毛说话，金毛一看到她。就走过来搭话了。虽然夏川成绩好，全年级排第二，长得也算是有点点可爱吧。金毛靠近一瞧，发现夏川确实挺可爱的。看在夏川有那么一丢丢出色的份上，金毛决定给他一个机会，就是为年级第一的茉莉花，也就是他自己加油。夏川一头雾水，男主就说：“那你就帮忙加个油吧，快点。”原来金毛打算竞选下任学生会长，所以他希望得到夏川的支持。夏川意外，原来一年级的也能参选呢。跟班解释说，学生会的职位人人都有机会，一年级的确是有点吃亏。大家都觉得学生代表的是资历深的高年级生。虽说现在没人跳出来说要竞选会长，但迟早会有人出现，所以得抢占先机。金毛现在就想拉拢支持者，好早点坐上位子，听起来挺好的。他其实想让夏川成为他的拉票使者。男主感觉这主意有点弱，金毛不高兴，问他什么意思。他要求男主解释一下，男主有点尴尬地说：“因为夏川太吸引眼球了，如果夏川成了宣传大使，大家可能会以为夏川才是要竞选的人。从男生的角度看，让夏川帮忙可能会让金毛自己相形见绌，毕竟夏川实在是太招人喜欢了。”旁边的同学提醒说：“有人在看呢。”金毛没办法。只能又一次灰溜溜的走了，但夏川却羞得说不出话来，因为男主刚才夸他的话太厉害了。男主不懂，夸个人可爱有啥大不了的？他应该早就习惯了吧？你为啥现在还要说这话？小龟旁观，问他为啥这么理直气壮？有了这些天时地利人和的加持，男主得承认，现在的夏川脸红的真的像是红烧肉一样可爱。这一天，他偶然看到有些初中生在欺负小学生，他就上前去帮忙解围。那三个捣乱鬼最后才不情愿的走了。一会儿，小学生的姐姐来接他了，姐姐真的很感激，因为男主帮了他弟弟。男主心里那个激动啊！大姐姐的温柔气质，真不愧是大学生，和咱们学校的高中生没法比。他建议替木姐姐检查一下小弟的书包，得确保他没被经常
每次想到替木姐姐男主就开心。相比之下，他姐在家里那个邋遢劲儿，还总把他当咖啡店里的服务员。他姐不明白，他暑假怎么每天都能这么早起？早起的打工人是为了挣点外快，毕竟学校里是拿不到钱的，假期只好去打工赚点零用钱。姐姐知道他在二手书店打工，但看他的样子，好像一点儿也不累。那是因为他工作的地方老板人手足，和那些忙个不停的连锁店完全不一样。做完自己那份就行。他姐叹口气，原来学生会就跟连锁店。是的，他为了准备暑假校园开放日，已经好几天没休息好了。突然。他问他是不是被邀请当风纪委员了？他是从四支工那听来的，所以很好奇他们俩啥关系。男主解释说他们只是普通的学姐学弟。姐姐说他其实不在乎他和谁搞好关系，但他还是想知道他打不打算加入。他听说风纪委员会现在特别想要多些男生加入，哥哥连想都不想，直接说那不可能。他觉得那活太添乱了。谁知道姐姐忽然来了一句，不如加入学生会呢？他说总比把位置让给不知哪冒出来的傻瓜强。他知道姐姐指的是那个叫金毛茉莉花的，但他觉得自己在家里也就是个混吃等死的。姐姐却觉得他处理文书的本事挺好，他说这主意可是经过认真思考的，所以希望他也好好考虑一下。之后在书店打工时，他又遇到了替木姐姐。他上次来匆匆，去也匆匆，都没注意到家附近有这么一家书店。他也很高兴能和他成为朋友，他内心其实是挺高兴的，因为他给人的感觉成熟稳重，这让他不知不觉就紧张起来。替木姐姐听他说他成熟，笑得很开心，因为以前别人总是说他幼稚。他好奇他在哪个学校，他自己是在女校读书，感觉那里不太开放。知道了他上的高中之后，他超级惊讶，因为他上的那所学校很不错。连校服都好看，很有那种大学的感觉。明白他为啥这么优秀了，在他眼里，替木姐姐既成熟又单纯。他来是想再次谢谢他。他检查了弟弟的书包，啥也没发现，挺放心的。他还有个不好意思说的事儿，就是他很少有机会和非家人的男生聊天，所以能认识他，他觉得挺好的。临走，他还送了份谢礼。走之前，他脸红着问能不能再来找他。他得意地说：“别客气，他一有空就来找他聊天。”他发现他的项链挺有范儿的。他说那是跟他爸一起做的。他觉得他和他爸关系真好，不像他姐。小学时就要求分开洗衣服了，他好奇那个手工店在哪儿。他突然靠近他，他的脸瞬间红了，他内心真是受不了。那店是个美女姐姐开的，他说他肯定会喜欢，他打算找时间去看看。毕竟夏川的生日快到了，他一直在想送啥好。看见替木期待的大眼睛，他立刻邀请他一起去。于是他们就有了这场特别的小旅行。替木看上去对孤男寡女同行挺自在的，实际上他也挺害羞的，老担心被人看到。他以为他担心的是会被误会是情侣，其实他穿的是跟八尺一样的衣服。他不明白，他看起来还是那么成熟。替木说：“只有见他时才会特意打扮的成熟。平时他都穿小学时的衣服。他惊讶，他竟然还能穿得下小学的衣服。总有人建议他换种风格，但他挺喜欢那些可爱的衣服的。他夸他珍惜衣物也很好。同时，夏川姐妹和小龟约好去海边，两人顺路拜访他家。小龟羡慕他能看到夏川的泳装。夏尔半开玩笑问他要不要一起。他说是让他帮忙当苦工。可惜按门铃，家里没人。他却和替木先到了海边。替木发现他的视线，开玩笑说不许偷看别的美女。他知道他很久没来海边了。他上次来也是很久前。”每年换新泳装对他来说挺烦的。接着他打算领路，不知不觉中挽起了他的手臂，他却有点受不了这种亲密。到了工艺品店门口，他突然紧张起来。他一看店里全是女生，紧张的不行。店里的大姐姐认出了替木，他对替木这成熟范儿印象深刻，还误以为男主是他的男友呢。替木羞得不知道咋回答，男主急忙摆手澄清，感觉自己在这些女大学生和都市美女面前，就像个毛都没长齐的小屁孩。他原本以为手工活跟学校课作业一样简单，听了店长介绍，才发现自己想的太简单了。替木在旁边鼓励他。让他亲手试试，他不经意的触碰，让他又心动又手足无措。看他那思考的神情，店主猜他大概是想给人做礼物。他承认确实有个女性朋友快过生日了，想要亲手做个好看的饰品。替木挑了个粉色的小贝壳，男主觉得这个和夏川很配，但粉色可能会让他萌化。他更想找个能显出夏川优点的材质。自打男主不再当班花背后的影子，桃花运势就没断过。暑假快要结束，他透露自己打算近期辞职。店主倒像早有预感，提前开始找替手。没过多久，就有个女生来应聘。男主觉得他有点眼熟。原来是做他隔壁的一只赖同学，他看到招聘启事就想来试试看。店长一听这消息，兴奋极了，因为一只赖在这儿是出了名的甜心常客。店长二话不说就决定招他进来。男主对此满不在乎，这样他也能心无旁骛的辞职。老板娘提出一只赖的刘海可能会碍事，希望他能收拾一下，不然他亲自帮忙修剪。男主偷听到这感觉这样不太好，于是赶紧出面制止。他听店主说一只赖爱看书，就好奇他读书时刘海会不会烦人。一只赖说他读书时会把头发夹起来，所以他们希望他工作时也能这么做。男主没忍住，还是确认了一下，他是不是就是坐在他旁边的一只赖？他们虽然没怎么聊过天，没想到一只赖回答的又亲又细。男主有点担心他这样上班能行吗？店长请男主多照顾他一下，除了那些重活，什么能教就尽量教教他。一只赖在男主的提醒下，才想起来要整理一下刘海。他希望一只赖接客时，可不能只是点头一笑而过。接着，男主看见一只赖点脚整理上层书架，他想过去帮忙，却被他拒绝了。男主突然变成下头男，男主还是老样子，给一只赖做了个实习牌子，一激动竟然直接挂在他脖子上。结果不小心让他感到不舒服，他赶紧换个话题，问他还有啥问题没。看见一只赖开口
，他以为他有问题，结果呢，一只赖啥问题也没有。男主都有点无语了，像他这么难搞的，他还真是头一遭。没多久，第一个客人来了，男主还按样子判断，偷偷提个醒，以为人家不一定真买书，谁知道人家真的买了，而且连那种敏感书籍都要。看一只赖搞不定，男主赶紧上前接手，只要把书拿到结账台就成。事后，男主给出建议，面对这种客人，咱得沉住气。但一只赖已经哭了，男主真担心自己不在时。他能不能应付得来这儿的工作？别说接客了，就连跟同事沟通都困难。他觉得店主还是得招些会接待的员工。看来一只赖真不太适合这工作。店主听了直摇头，说：“男主以貌取人。”他提醒说：“店主如果拗着用人，一只赖干不来的活，最后不是得自己上。”男主没想到他会让自己这么头疼。店主挺犹豫的。一只赖在这可是招牌级的甜心常客呢。男主在心里吐槽：“大叔，你也不小了呀。”他想起来，学校里一只赖也是个人影单单的，至少这儿有个老头子还挺关心他的，说不定这就是他的避风港呢。男主想想。决定还是去跟易之赖聊聊。他安慰他，服务行业嘛，总会碰上些奇葩客户。只要咱让他们觉得沟通费劲，他们自然就没话说了。但不管客人怎样，咱们都得去接待。那么易之赖真的行吗？即便平时不爱说话，工作的时候也得亮出自己的能干。易之赖情绪一激动，坚决的说：“绝对不会放弃。”希望男主别把他给吵了。我也就是个打工人，我哪有权利决定他去留啊？女孩回到家，发现了一双陌生的女鞋。本能的，她直奔熊大哥的房间，没想到撞见了熊哥哥和女朋友的甜蜜时刻。是因为接受不了哥哥被别的女人夺走。一只赖才下定决心，想要改变来书店打工的。虽然他还想依赖最心爱的熊哥哥，毕竟人家有女朋友了，以前的那些依赖就不能再继续了。为了不再依赖熊哥哥，他只能努力让自己独立起来。所以这工作他是怎么也不能轻易说放就放的。男主看他这么坚定，他能做的就是尽力给他加油助威。自从心意相通以后，一只赖在工作上真的是越来越亮眼，整个人都活泼多了。这还是他头一遭，亲眼见着有人靠工作来疗愈心灵的空缺。现在他就担心接客这一块，要是来个难伺候的客人，他会站出来。一只赖就旁边观摩。看他怎么处理。话音刚落 ，T 木又蹦跶着来书店了。男主其实也想跟 T 木妹纸好好聊聊，可现在一只赖的事儿已经够他忙的了。他突然灵光一闪，觉得 T 木和一只赖应该能聊得来，毕竟一只赖也爱读书。T 木兴奋的不得了，因为他周围真的没几个爱看书的，所以他超级兴奋，想跟一只赖搞好关系。一只赖害羞的说自己还在上班呢。男主在一旁撮合，让他们先聊开心点。客人一来，再继续工作不迟。两个人一个热情如火，一个羞涩不前，简直是绝配。结果今天客人是零星的，他都着急了，这样根本没机会练接客。于是只能上演一出尴尬的角色扮演。男主故作难为，问店里怎么不卖杂志。这回一只赖不像以前舅舅来时那么手足无措，而是径直去问店主。男主愣了一下，一只赖居然全情投入。店主挺高兴的，鼓励他保持现状。然后他叫 T 木来扮演那种挑剔的顾客。T 木也是入戏太深，挺认真消费一番。看他俩关系搞得那么甜，男主也总算能安心的辞职。一只赖吃了一惊，他才晓得男主得走。谁知道就是因为这，店里才会招他。毕竟店里并不需要这么多人手。虽然不确定他能否实现自己的目标。但他离开前会尽力做好前辈的角色，可一只赖却黯然离开了。他在想，等暑假一过，和一只赖的关系可能就又会变淡。他挺纳闷，一只赖为啥要跟他诉苦？姐姐发现他下班回来，就叫他弄杯牛奶咖啡，两比一的比例，再加少糖和焦糖粉。男主一边当姐姐的跑腿，一边泡咖啡。他突然意识到，可能是因为一只赖没朋友，有倾诉，才会跟他说那么多的事。毕竟哥哥有了别的女人，学校里也是一个人孤单单。如果他有个闺蜜，可能就不会再跟他聊家里的事了。姐姐催他快点，但刚尝了一口。就觉得他肯定心事重重，他递回那杯子，男主尝了一口，真是难喝，只因他将食盐物当成了糖，舔狗的本分他全都卸下了。自从男主决心不再纠缠女神，桃花运似乎越转越旺，一边是像大学生般成熟的国中生，一边是像国中娃娃般单纯的高中生，真是幸福。不止这样，姐姐还透露四职工学姐也暗送秋波，而没有了男主这个超级舔狗相伴，女主感到一阵空虚，甚至她常常幻听到男主的声音。当她再次见到男主，就本能的开始了反攻。此时的男主外面风光无限。回家还得伺候姐姐，忙前忙后。姐姐挺赞同男主的，不光打工，还照顾一只赖的妹妹。男主慌了，他怎么知道的？不过他转念一想，肯定是四职工学姐说的。男主反驳，就算他是副会长，也没必要忙成那样。嘴上虽然抱怨，但活儿没完没了，简直是未来社畜的典范。姐姐不高兴说，既然他有工打，不如去帮忙准备校园开放日。尽管每班都得派两个人带路，但今年来的人实在太多了。心里猜，会不会也有像成熟的国中生？所以四职工那边人手明显不够，即便是姐姐也想去帮忙。因为学生会忙到没空闲，所以打算吸纳男主的活力。打完工，他肯定还能挤时间。姐姐也不怨欠四职工的人情。自从男主拒绝了四职工，姐姐就常听他倾诉不快。男主回忆起一摸油洁学姐的手而挨揍，虽然他只是婉拒了四职工的情节，姐姐希望他能找机会解释明白。朋友因弟弟烦恼，他也两难。男主以为让姐姐欠了人情，不想给已忙碌的姐姐添麻烦，于是决定去帮个忙。姐姐惊讶于他的态度大变，但他愿出手。四职工定喜欢，他显然不愿得罪男主。对他而言，他不只是弟弟那么简单。男主用姐姐手机给四职工打了个电话，说明理由，问能否去帮忙。四职工礼貌地说不必介意，他会自己处理好。
，四只公知他怨主，自是高兴，但又怕都是些粗活。男主的油滑话语，让四只公下次见他时尴尬万分。男主渴望他回到那个爱护学弟的好学姐模样，他误会他终于要加入风纪委员会了，可那完全是两回事。四只公心里受了不小的打击。上一次男主一抓尤杰的手就跑了，他在想是不是自己没顾及到男主的心情，结果搞得尤杰也不高兴了。男主看他愁眉苦脸，以为和自己没关系，四只公赶紧说：“哪有那回事？”他开玩笑说：“反正都是些力气活嘛。”不可能让漂亮的尤杰学姐出一滴汗，所以他愿意分担点工作。没想到四只公因为直爽的性格，还以为他话里有刺。这回学生会负责代国终生参观，风纪委员会得搬器材，布置现场。现在风纪委员的男生不够用，让女生搬重物太危险，所以才希望男主能伸出援手。有些事还是最放心交给他。四只公打趣说：“作为班代表，有个潜规则，通常都是长得好看、成绩优异的学生，像男主的班级这样只选没加社团的很少见，因为他们希望用这些活跃的学生，让国中生对学校充满向往。”男主羡慕佐佐木能和夏川一起工作。没想到却碰上了情敌，那个情敌不地道，还故意瞒着男主也在学校。直到校园开放日那天，帅气会长一亮相，国中妹子们心都被抓走。男主心想，会长若是校园王子，那夏川就是人人宠爱的公主，而他不过是公主的跟班。此时他还蒙在鼓里，替木也混在来参观的队伍里，而且巧得很，被分到夏川的小组。国中的女生们忍不住开始八卦，他俩到底啥关系啊？佐佐木的脸一下子红了，夏川倒是淡定的很，解释说他们只是同学而已。然后私事就不再多说了。佐佐木还真是不死心。想借看夏川妹妹的机会去他家串门，夏川委婉地说：“下次吧。”女生们好奇夏川为啥选择学校，他说：“这儿的人才济济，而且说话听着舒服，校服也超级可爱。”妹子们纷纷点头。学校的规矩也挺自在，不像他们国中，头发乱了都得挨批。夏川提了提这儿，其实也有风纪委员会，但妹子们似乎一点也不担心，他们已经成了四只公学姐的粉丝。突然，后面一阵骚动，有个变态正对林奈骚扰呢。夏川赶紧上前帮忙，那小色批吓了一跳，没想到还有个比林奈还可爱的学姐，他们铁了心要闯进这所高中。夏川面露冷色，拒绝的干脆。这学校不欢迎这种败类。佐佐木发出了邀请，有空也来看看校庆吗？但比起他们，替木更希望男主能做导游。其他人只把男主当做替木幻想中的情侣。佐佐木有点意外，夏川也能这么严肃。他说自己对付麻烦男生也是驾轻就熟。夏川刚想跟男主打招呼，没想到被替木抢了先。替木开心的不得了，真没想到能碰上男主。这时候，夏川脸上满是温和。得知夏川成了替木的向导，男主简直不敢相信，这天下竟有这等巧事。妹子们也大吃一惊。原来 Tim 嘴边那个男主是真的存在。Tim 赶忙澄清，他并不是小伙伴们说的那样。国中生真是猛啊！现场就把 Tim 推给男主。Tim 有点怪，但真是个好姑娘。Tim 脸红了，说现在托付已经没用，因为他和男主的关系早就密不可分。男主可是个温柔、博学、彬彬有礼的人，之前还一起出去玩了呢。说完，他又羞答答带着小伙伴跑开了。佐佐木意识到事情不妙，一点都不义气，扔下男主自己面对夏川。夏川特别上心，拉着男主直奔小龟那里去对峙。小龟侃侃而谈，说男人的嘴就是骗人的。嘴上忙忙碌碌，背地里却带小妹妹出去玩。看男主还想辩解，夏川坚持要看男主的泳装照。男主没辙，只好全部坦白。男主虽然全盘托出，但夏川还是要看手机，毕竟这是两回事。一想到男主欣赏自己的照片，夏川就羞得不行。男主发誓，照片绝不会被他埋没，每天至少得欣赏三回。夏川更关心的是，男主怎么不叫他们一起玩呢？如果他不愿意，那就算了。男主大吃一惊，以为自己听错了，希望夏川能再说一遍。夏川脸红了，说：“既然他有空，也应该跟他们一起出去玩。”见男主周围美女如云，他也决定的主动一些了。今天是暑假打工的收官之日，没想到突然下起了雨。男主万万没想到女神会出现在这里，虽然有点措手不及，但他赶紧让爱华先进店里避雨。一进店，爱华就感受到了一丝敌意。尽管之前听男主提过基尼是他的后辈，但亲眼见到还是另外一回事。他看上去完全不像个内向的孩子，明显这阵子他和男主关系不一般。男主却没猜到他心里的小算盘，反倒好奇爱华怎么忽然光顾这儿。听他说是一时冲动，男主半句也不信，哪有人挑雨天闲逛的？爱华却咽不下这口实话，其实是她闺蜜给了她助攻，她知道自己不主动可能就没机会了，不然俩人的距离只会越拉越开。正当爱华犹豫该怎么回答，泰美突然凑上来凑热闹。泰美经常来这家书店，她来这儿很自然。爱华借机避了一劫，急忙催这位情敌赶紧把衣服擦干，毕竟雨水下的身姿太过明显。基尼也这么想，催泰美快进屋，这下子就剩男主和爱华了。爱华疑惑基尼怎么认识泰美，男主赶紧解释说泰美经常来找基尼谈谈书。爱华敏感的捕捉到了“经常”二字。不就是说男主整个暑假都在这俩女生间徘徊？错，男主也去屋里的时候，男主没想太多，他不愿意把爱华留这儿单独一人。可话有心说无意。说完他就发现爱华的神情不太对劲了。男主心里虽然没了幻想，但这场面换谁都会心跳加速。好景不常在，基尼和泰美居然在一旁偷听。他俩嘴上说没看见什么，男主和爱华也只好站起身。爱华先是打破了沉默，他说让男主明天一大早到他家去，这是之前已经约好的事。他是因为这个才找到男主，可他刚刚不是说是兴致来的吗？男主感觉这话左右不对称。不过提及这事才知道是真的。爱华当时还列了一堆注意事项，小到衣着言谈，大到左脚先入门，一堆规矩让他差点以为没戏了。
。但归根结底，爱华是真的希望他能来。知道是明天，男主第二天也是准时到场。之前说过会遇见爱华的闺蜜，两个人都特地打扮了一番。但一看到爱华，男主瞬间就被迷住了。这样的装扮他头一次见。这时候，爱华的妹妹也来了。爱华的闺蜜挺不错的，男主对她还挺生疏。但身为舔狗两年半，男主见多识广，不慌不忙，很快就了解了未来小姨子的兴趣。他喜欢骑马呢。男主没料到这小妹妹挺狂野的，一会功夫就把她累垮了。妹妹倒是若无其事，还嚷嚷着要继续骑。爱华也吃了一惊，妹妹对外人向来害羞的呢，平时不过是翻翻绘本、玩玩家家酒，按理不该这样子。她没想到妹妹会这么黏男主。等到一切终于平静下来，闺蜜也赶紧来助攻了。她问妹妹想不想有个哥哥，这样就能天天有马骑。时间就这么不知不觉过去了，爱华妈妈也回来了。男主正想飒爽的打个招呼，哪知道未来岳母竟然认得他，原来他常在爱华那听到他的名字。爱华这下没法淡定了。匆匆说要送男主回去，妈妈觉得挺遗憾。其实她还想多和男主聊聊呢。就这样，在一系列巧合中，三人也就一路同行。不过没多久就变成了两个人。闺蜜明白自己是电灯泡，找了个理由就先溜了。男主也变了，不是原来那个样。他正想走时，爱华看出了他想走的心思。机会难得，他就慷慨的再陪他走一段。嘴上这么说，实际上爱华想表达真心。这两年半的校园时光很快乐，现在他经常和同学们一起玩。男主还没反应过来，爱华说这些并不是理所当然的。原来初中时妹妹病弱，家里为此花光了积蓄，平时还要照顾妹妹，所以她没时间交朋友。知道有高中免费政策，为了家里分担压力，她只得埋头苦读，无心旁事。正当她快要崩溃，男主出现了，让众人注意到了她。人际关系恢复后，没想到男主说走就走了。虽然他不再崩溃，但总觉得少了个人。那个人现在总保持距离，明白这是在说他自己。男主只能如实说他怕打扰到爱华。出乎意料的是，爱华说根本没那回事。气氛正好时，天上烟花突然响起。男主这才想起今天有烟花大会，而爱华抱他，是因他怕烟花的巨响。真是心思，谁知道呢？男主心神不宁，爱华却想听他喊他名字。男主一天到晚都叫他下船，难道不愿意叫他爱华了吗？话才出口，爱华感觉自己说漏了嘴。他只想表达，想让男主像以前那样找他聊天。如果男主不在，他觉得生活都不对头。男主听后，似懂非懂的答应了。烟花已经散去，他们继续前行。明白了爱华的心意，男主决定要采取行动。可尝试牵手时发现自己胆怯，自责没勇气的时候。其实爱华全看在眼里，犹豫过后，他倒是主动牵起了他的手。女神主动靠近，男主也就不再客气。当全做主之后，沿路俩人默默前行。明明是爱华说要送他，结果好像他在送爱华，因为他心里多了他。第二天一大早，暑假过后开学了，男主意外的发现爱华在校门口等着他。他一看见他就过来了，指出他领带歪了，边说边帮他整理。男主本来任由他弄，但听说连头发也要理，他突然有点不知所措。要是被人看见怎么办？曾经的舔狗突然变成了菜鸟。小插曲过后，他们一起走进校园。但今天有些不同，男主突然不知道该说些什么